Dakle, današnja tema je upravljačka jedinica. U upravljačkoj jedinici smo dosta do sada već govorili. A smijem ja to obrisati, ja? Jasno, smijem. Ovaj... Dosta smo govorili i ono što tu piše u nekakvome uvodu je da, ne piše tu, ali nego piše malo dole, u nekakvome uvodu piše da je upravljačka jedinica, pribavlja, dekodira i upravlja izvođenjem instrukcija preko adresne podatkovne i kontrolne sabirnice, komunicija sa svim komponentama mikroprocesora i mikroračunala, naravno možda je to nedostaje ono što sve znamo, da je to digitalni elektronički sklop, čija je namjena je li ova tu koja piše, ona upravljačkim signalima upravlja svim elementima mikroprocesorima, izravno, neizravno upravlja svim elementima mikroračunala. Možda to, tu, tu e, definiciju po volji malo suziti ili malo proširiti, nije to nekakva velika e, problematika. U svakom slučaju je bitno da, ono, da razumijemo o čemu se tu zapravo radi. A o čemu se zapravo radi? Radi se o tome da u onoj mjeri u kojoj je mikroprocesor centralna jedinica, centralna figura unutar mikroračunala, na isti način, analogno, je upravljačka jedinica centralni element mikroprocesora. Znači, ako mikroprocesor udahnjuje na neki način život mikroračunalu, onda taj život dolazi iz upravljačke jedinice koja ga udahnjuje mikroprocesor. I upravljačka jedinica je ona koja iz nekakve, da tako kažem, statike, ja to kažem statike, ne znam da su te moje figure baš najsretnije, ali nekako, ja se nadam da su ona razumljive. Znači iz nekog statičnog stanja pokrene, ona da nekako kao da iz fotografije pređete u film, da tako kažem. Ja. Jer uzmete aritmetičko-logičku jedinicu, ona je upravljiv sklop. S njom možete sad svašta napraviti. To smo mi smo konstruirali prošli put jedan aritmetičko-logičku jedinicu. E, kolega se spremaju vlastiti potkvat ovaj, uspona na Himalaju i izgradnje aritmetičko-logičke jedinice, što je naravno pohvalno. Ovaj, u svakom slučaju, mi smo napravili taj sklop. I oduševljeno smo ustanovili da zaista imamo sklop kojem ćemo dovesti dva operanda na ulaz, kojem ćemo dovesti nekakve upravljačke signale i koji će nam na izlazu dati operaciju, odnosno rezultat operacije na ta dva operanda koje smo doveli na ulaz. I to je sjajno. Međutim, mi sad, šta, što mi sad želimo napraviti zapravo? Mi sad želimo automatizirati upravljanje tim sklopom. Mi želimo napraviti sklop koji će generirati te upravljačke signale shodno nekakvom svom ulazu, nekakvom svom inputu, a taj input će biti niz instrukcija, odnosno niz operacijskih kodova koje je on u stanju protumačiti i izvršiti. To je zapravo ono što je bit upravljačke jedinice. Rad mikroprocesora se dijeli na dvije faze, to smo već mnogo puta crtali, skicirali, jel, imamo onu fazu, to je nekako, da kažem, automat sa dva stanja, stanje pribavi, unutar kojega se mikroprocesor unutar kojega upravljačka jedinica pribavlja instrukciju u mikroprocesor. Nakon što je instrukcija pribavljena, prelazimo u stanje izvrši, unutar kojega se ta instrukcija izvršava, nakon čega mikroprocesor ponovno prelazi u stanje pribavi kada dohvaća sljedeću instrukciju i to je nekakva jedna beskonačna petlja, jedan zatvoreni krug unutar kojega mikroprocesor radi čitavo svoje vrijeme od kada ga se uključi dok ga se ne isključi. No? Znači to je jedna situacija u kojoj je mikroprocesor konstantno angažiran. To tako je barem bilo u situaciji nekakvih jednostavnijih mikroprocesora. Današnji mikroprocesor u svrhu štednje energije i svega ostaloga u suradnji sa operacijskim sustavom su u stanju i prekinuti ovu petlju, odnosno zamrznuti izvršavanje ove tu petlje na način da smanje potrošnju energije, da se na neki način ovaj ne bih rekao, baš suspendiraju, ali da dođe od prilike na ovaj minimalnu potrošnju energije. Moje duboke, duboke isprike. Sad ćemo stišati telefon. Ok. Još jednom. Spričavam se. Ono što je bitno primijetiti je da kod ukapčanja mikroprocesora jeli, ovaj, ne možemo baš padobranom pasti bilo gdje, 
nego kod ukapšanja, odnosno prilikom obavljanja reseta, mi zapravo dolazimo u fazu pribavi i to na početak faze pribavi. To je jedan dodatni element iz kojega smo sad ovdje uveli, koji je bitno imati na umu. Dakle, kod reseta, kod startanja, kod pokretanja mikroprocesora, mi ćemo morati osigurati konstrukcija mikroprocesora, konstrukcija upravljačke jedinice, mora biti takva da kod aktivacije reseta se mikroprocesor postavlja na početak faze pribavi. Elementarna operacija kojom se generira jedan ili više upravljačkih signala potrebni za prijenos podataka ili aktiviranje pojedinog sklopa, prvenstveno se ovdje pod pojedinog sklopa misli na aritmetičko-logičku jedinicu, ali ne nužno samo na aritmetičko-logičku jedinicu, naziva se mikrooperacija ili mikroinstrukcija. Primjer je mikrooperacija, prijenos podataka između registara, znači aktiviranje aritmetičko-logičke operacije za obavljanje pojedine operacije, aktiviranje sklopa za posmak, aktiviranje memorije u svrhu čitanja ili aktiviranje memorije u svrhu upisivanja podatka. Tako dalje, možete razne načine. Ovdje jedna rečenica stoji koju ću malo kasnije elaborirati detaljnije. Najčešći način na koji se danas realiziraju upravljačke jedinice je mikroprogramiranje, što znači da postoji drugi način kako se to može napraviti, pa ćemo o tome kazati nešto malo kasnije. A važnost upravljačke jedinice vidljivo je u tome što na suvremenim procesorima zauzima je preko 80% prostora na siliciju. Znači na čipu samome broj tranzistora 80%, nek 70-80%, pa čak i više 80% tranzistora koji se koriste za realizaciju mikroprocesora, odnosno jezgre mikroprocesora, tu ne ulaze nikakve cache memorije i slične stvari, nego samo jezgre mikroprocesora, znači su tranzistori koji pripadaju u pravjačkoj jedinici. Znači pravjačka jedinica je vrlo, vrlo kompleksan ustroj ima i u osnovi sami ovi sklopovi za obavljanje metičke logičke operacije, pa čak i sklopovi za obavljanje operacija s pomoćnim zarazom nisu toliko složeni kao što su to kao što je to upravljačka jedinica. I ovo je jedna dosta suhoparna priča koja zapravo ne govori ništa posebno novog, uglavnom smo sve ovo znali. I ono što je bitno, je bitno da mi sad zapravo pokušamo vidjeti, pokušamo baciti jedno svjetlo po pitanju koje su to sve zadaće, odnosno koji su to sve prvenstveno nekakvi kritični momenti, nekakvi elementi koje upravljačka jedinica mora odrađivati, mora biti u stanju odraditi, mora biti u stanju pokriti, a onda ćemo naravno prokomentirati i barem jedan od načina kako na koji način te stvari i realizirati. Znači do kraja naravno ovoga poglavlja, kao i kod svih dosadašnjih poglavlja, mi ćemo zbilja i realizirati jednu jednostavnu upravljačku jedinicu koja je u stanju pogoniti recimo ovakav model mikroprocesora kako ga smo ovdje napravili. Ali da bismo to mogli napraviti, mi zapravo prvenstveno se moramo svijestiti si, moramo koji su to problemi pred koje nailazimo kada govorimo o upravljačkoj jedinici. Znači, koja je to problematika koju upravljačka jedinica mora savladavati, mora rješavati da bi ostvarila ono što u njenoj definiciji gora i piše, a to je da osigura pribavljanje, dekodiranje, izvršavanje instrukcija upravljanje svim elementima mikroprocesora i mikroračunala. Dakle, idemo ovako. U našem modelu mikroprocesora, koji je dosta jednostavan model mikroprocesora, mi smo se do sada upoznali sa zapravo dvijema vrstama sklopova koji su nam od važnosti. To bi bili koji sklopove? Prvo smo se upoznali s čime? Sa... Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. S čime? Što je prvo? S čime smo se zabavljali? S čime smo gledali kako radi, kako se kontrolira, kako se upravlja njime? Sklopo izraz podacima, da, ali koji element unutar sklopo izraz podacima nam je bio interesantno, s kojim smo se prvo detaljno upoznali? Akumulator, odnosno općenito govoreći, registri. Znači, registri su bili prvi s kojima smo nešto radili, s kojima smo naučili upravljati, za koje smo naučili da se s njima može upravljati, za koje smo naučili da oni imaju nekakve operacije koje mogu izvršiti. Koje su to operacije bile? Čitaj, piši, ne radi ništa. To je bilo onako bazično, najjednostavnije. Onda smo rekli, ajde u igru ćemo ubaciti nekakve kauntere, nekakva brojila, pa onda očito da postoji nekakva operacija.